我带开，带开我请。哎，三五天也是改，一年半载也是改。您告诉我，改哪天？哎呀，你真认真呐、啊！好，不出这个月，我保准请您吃顿大的，喝顿好的。好嘞，杜先生。哎，回见。说评书的嘴，绝对负责任。等您的信儿了。不是，我就说说评书这嘴啊，真他妈没把门的。哎，你慢走。张掌柜，这事就拜托您了。这您又放心，回去回去，留步啊！张掌柜，这不是杜先生吗？在哪儿说书呢？现在您这里有地儿吗？哎，空地儿嘛倒是有，只是我怕你呀、啊，又将到五二郎快活里怒杀潘金莲，再惹急了客人，把我饭馆给砸了。<笑>谢谢张掌柜提醒，杜某是说书的。也算是半个文人，既然叫文人，就不会与奸商为伍。我懒得理你。哎，他哪里有啊？你是要笑死郝汉杰呀？哎，爷，您里面请。您来了。新开张的吧？新开张的，没什么客呀，还望着您多捧场。常言说呀，酒香不怕巷子深，问题这巷子还真不深，我还真看不了这个。这样，过几天我带几个朋友过来，给你捧捧场，好好抬举抬举你这老酒馆。那多谢谢您了。慢慢走，慢走啊。哎呀，抬举抬举咱们酒馆，他是谁呀、啊？跑去够大的呀！我见不来，笑太多。来的正好啊，咱们家的刀该磨磨了。嘿，掌柜的您吉祥。哎，哪里哪里，您客气。老哥，进屋歇会儿吧。干我们这行的呀，他没有进屋的份儿。把您那个屋里边该磨的都拿出来吧。哎呀。我不是跟你说了吗？进屋歇会儿，来来，跟我来，啊！我这活了大半辈子，还没遇到过这种好事儿呢。我这屋啊，地方大，啊，往后啊就在我这磨，也算是帮我凑个人情儿。这屋里边风吹不着雨淋不着，那感情好，<笑>谢谢您了，啊，谢谢。别人笑我太疯癫，我笑别人看不准。不见五陵豪杰墓，无花无酒无作人。天生我材必有用，千金散尽还复来。与君歌一曲，啊，请君为我倾耳听。贺贺掌柜，里面请。这是啥酒？日本酒。你手稳当点啊，掉地上菜了你赔不起啊！让你稳当点儿，你那么大劲干什么呀？何掌柜，我们山东老酒馆啊，它里边沾着个“酒”字，既然里边有酒。就不能从外面带酒吗？不是，我是不想带酒啊。可我这酒呢，你们这没有啊。贺掌柜来了，这是喝了一顿了。嗯。哎，我就喝这瓶酒了，你们让不让？啊。我
这酒馆里呢，确实是没有你这种酒。嗯，非好这一口呢，那就跟着喝吧。拿个酒盆，哎。哎呀，你们这个刚来大连街没多久，我也是刚回来没多少日子。咱们呢又是同一天开业，啊，哎，门对门这样啊，呃，咱们就比一比，比比谁的店能先红火，看谁能在这条街啊。扎稳脚跟，嗯，就这么定了啊，就这么定了。贺掌柜，别倒酒。您说，这什么玩意儿？先把它放酒架上吧。咱中国酒馆，摆瓶外国酒啊，文不分国界，武不分国界，酒也不分国界。天南地北，世界各国，只要是酒，咱这老酒馆里啊，就都能装得下。我想吃那个。给里面请。来了没？今天够热闹的啊！啊，这小孩过生日。还有桌吗？那有桌。成了，一会儿我过来。哎，好嘞。必须请，我这都吃过饭了，吃过了我也得请。就今天请，我必须请您。这个已经吃饱了，实在没地儿了，咱改天成吗？改，改天，改什么时候？您讲话了，三天五天也是改，一年半载也是改。我又不是神仙，我哪能算出来？您哪天吃了，哪天没吃？今天碰上了，我错，那就是缘分，就靠今天造。不不不是碰上了啊！这是您您去拽的我，我怎么拽您？我什么时候拉您了？你看看您这，别跟我客气，这么，一个人也是请，一堆人也是请，把您的朋友都找来，我一勺烩了给您留个大面子。我朋友可多，没问题啊。擦擦擦擦擦！把你呀，你赶明天不成了。各位都满上满上满上。这哥几个正好在边上，我把他们都请来了。我得谢谢您呐啊！谢谢你们来捧场，什么话也别说了。您瞧瞧这桌菜成不成？太丰盛了！<笑>我跟各位说呀，请韩爷吃饭，我必须出点血呀。韩爷谁呀？我的救命恩人呐！别别别，您严重了，严重了。不然的话，用您的话讲，那我在大连街上还怎么混？哎呦，就看这桌酒菜，不也确实是个场子人啊。哥，今儿热闹啊。这么快就回来了，事儿办得顺呗。这两桌是给孩子过生日，礼上一桌。那个说抬举咱们那个，请了几个朋友在那儿喝酒呢。果然是抬举了，是个说话有底的人。来吧，韩爷，必须的。我先干为敬。你别别别，我真喝不了。你客气客气，你再来一斤老烧瓜。不不不不，不要了，吃饱了，这一口菜都吃不下去。跟我客气，这么的，再点俩热菜。我这千万别都不要了，真吃饱了，你这都真吃饱了。我跟各位说，吃饱了不成，我请客必须得吃好啊，必须点菜来。你这不是黑呀？吃饱了他就是吃好了，吃好了他就是吃饱了。您吃好了不成？朋友们吃好了吗？吃好了，吃好了。就凭您这个做派，哎，您这朋友啊，我交定了。好嘞，从今以后咱多亲多近。一定。哎，好好好。哎，我真有事儿，我跟您先告假，改天再聚，改天再聚。好嘞，告辞。好嘞，好嘞，改天，改天，改天再聚，改天，改天，改天。好嘞，天都行。慢走，韩爷，改天聚啊。哎呦，小少爷还没下桌呢。爷爷来了。我跟你们说，我还真喜欢这孩子，我得跟他玩玩。来来来来，来来来来，宝宝宝宝，哎，跟爷爷做个游戏啊，咱们玩翠丁壳。
记住了，谁要是输了，谁就得往后退三步，记住没有？咱们开始啊，石头剪刀，哦不，天哪！第一次爷爷就输了，再来，石头剪刀，啊不，哎呦，哎呦，我又输，哎，这孩子是真聪明，再来啊，我就不信我赢不了你，石头剪刀，啊不，完了完了完了，哎呦，我要再输我就出去了，这孩子，让爷爷赢一回啊，来，石头剪刀，啊不，嗨，真不给爷爷面子，最后再来一次啊，看看啊。我就不信我赢不了你！石头剪刀，啊不！天哪，我怎么老输啊？爷爷呢？怎么不回来了？红红，咱这等着爷爷啊。就我一人，甭怕。蔡文怎么样？不错。酒呢？过瘾。您这嘴皮子够溜的。讲评书的吧？慧眼识人，好眼力。这逗小孩的把戏耍的不错呀。那也没晃过您的眼呐。这明清小伙计里头学来的吧？那个您看过？在关东山老林子里时候啊，没事我就翻翻，都多少年了，就那本集子都让我给翻烂了。满身冰碴的时候翻翻它呀，保准一会儿就一身热乎气儿啊。得嘞，掌柜的，咱们闲话少叙，书归正传。菜我吃了，酒我喝了，要钱没有，命就一条。我想跟您说呀、啊。我呢，喜欢听评书，特别喜欢听。咱们交个朋友吧，要成了朋友啊，就那点韭菜啊，不算个事儿。要让我说啊，咱要讲评书，咱就好好讲，咱不走那慢慢写道这笑话本来就是逗人笑的，那不是边吃边喝的。您说您这费劲巴力的演了这么一对儿。到头来不还是个笑话吗？掌柜的，您说的好啊，我谢谢您了。今天您给我留了脸，我把话搁这儿，日后我一定给您长长脸。醒目一响，评书开讲。我说各位列位，在席位有一位算一位，您上耳朵。今天说点什么呢？话说这山东老酒馆可是不简单，就说这酒有搬刀井、闷道里、跑舌头、吹破天，哎呦，这可都是烈性酒。喝下去一口之后，您立马知道自己个的五脏六腑长在什么地方。这酒千万别喝多了，喝多了之后您猜怎么着？三九天您敢光膀子站在大街上骂天骂地骂自己？故见着树你就想拔，见着男枪你都敢撞，撞了之后头破血流都不带眨眼的。那位说了，这酒太烈，我喝不了啊，喝不了没关系啊，人家这儿有揉的呀，揉的酒有什么呀？二闺女、枕头亲、老婆腰、粉的撸，呵，这小酒，您闷下去一口，哎呦，您就觉着自己个儿跟自己个儿能唠大半宿。不过这酒，我劝您也千万别喝多了，喝多了之后，我怕您变性啊！喝完了这酒，咱们再说说山东老酒馆的菜。山东老酒馆的菜没有满汉全席、南北大菜，但是我可以这么跟您说，在这儿吃上您对您是过口不忘。就说这凉菜都有什么呀？
，油炸花生米，猪头肉，拍黄瓜，酱牛肉，拌萝卜皮，蒜泥肚条，清拌海蜇丝，热菜也是不得了啊！凤尾鱼，脆炸的卷煎饼，您咬一口，嘎嘣酥脆呀、啊！还有这个松蘑肉片、溜白菜帮、方子肉、塔白菜片、茄子条、炝海螺片，最主要的就是那小白菜串丸子。要说人家的丸子可不一样，那是有红丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、鸽子丸子、豆腐丸子。那位说了，丸子我不喜欢吃，没关系，给您来上一个大鹅炖。您慢走，哎，哟，爷，里边请，爷，您几位啊？二位爷，来，里边请。二位爷，里边请。坐。爷，二位爷，呃，你们想吃啥喝啥，尽管吩咐。想吃啥喝啥就能吃啥喝啥是吗？你说啥？你聋啊？我我耳朵确实不太好，麻烦您再说的清楚一点。你耳朵不好使，你点哪门子菜呀、啊？去换个好使的过来。亮哥，哎，哎，你耳朵好使。你这酒馆，吃喝要钱吗？哎，爷，这是酒馆，吃喝当然要钱。我跟他说话，你别插嘴。他，他不会说话，我得替他说啊。<笑>一个聋子，一个哑子，在这逗咱玩呢。你这有没有眉毛？有没有好人？大爷，二爷，照顾不周，实在是不好意思，有什么事儿您跟我说。你不用不雅，这不是摆在您面前了。啊，眼睛也好使。掌柜的，我是馆长，把你们掌柜的叫来，我有事吩咐。有什么事儿您吩咐我。一样，大哥，这人有毛病。什么毛病？他脑瓜子不好使。咱跟他说话，他他娘听不明白。这是开了个什么店呀、啊？一群死猫烂狗。狗？哎，你说谁呢？嘴巴干净点儿。你说谁呢？我他娘沾你狗条！哎哎哎，二位二位，我是掌柜的，啊，有什么事儿尽管跟我说。你来的正好，找的就是你。我跟你那么说吧。整个这条街，是爷招儿，爷是个有面儿的人。这条街上，很多店家想请爷去，可也不能说去就去。爷去了，就是给他们脸上贴金。今天爷到你这家小店来，是你的福分。我觉得你应该是个明白事理的人，该怎么做，清楚吧？二位。我是外来的，啊，你看，这小店呢，刚开不久。您说的什么呀？我，我没听明白，连这都不明白。你开什么店、啊？那您到底啥意思吧？你们说，真他娘费劲，一句话，掏银子买平安，懂不懂？要是掏不出银子来呢？鸡飞狗跳，二位爷，你们来到我这小店里，啊，说要想喝酒，我送一壶；想要赚银子，我这儿没有
啊，还是请回吧。啊，得，没有没有吧。等有了再说，不急。这也就是在好汉街，换在关东山，早把这俩小子给剁了。哎，这个剁完之后呢，把那血水洗吧洗吧，给它扔锅里头，弄糊它一个时辰，能够稀烂。入乡随俗，别总照着老普做事。行了，都忙去吧。三爷，好狗不挡道，这可都欺负到咱家门口来了，还等着他们骑咱脖梗子拉屎啊！那不成，您放心，我就给这几个小子脑壳顶上片层皮下来，让他们凉快凉快，不要命。都在屋里待着，谁不许出去？掌柜的，咱就这么忍了。二爷，我刚才说了，我们那是外来的，在这大连街啊，好容易支吧几摊来，这可冷静，没赚着啥钱。你说眼下你们堵着门口，啊，那我就更挣不着钱了。我挣不着钱，你们收不着钱，那这图啥呀？二爷，能给条活路吗？闹了半天，你哭什么？没钱，没钱，你咋知道这摊儿啊？你不睁着眼睛说瞎话呢？别说废话，赶紧把钱交了。我保了，你就保了。你要是把爷饿着了呢，你得饿死，明白吗？山东老酒馆儿，新开的。这位爷，哎，您请进。恶狗挡门，我进不去呀。老头，说谁是恶狗呢？这不是狗吗？这狗它哪儿饿了？堵着不让进门，不够饿吗？你脑瓜子坏了吧？该干什么干什么去，少他妈管闲事儿。哎。说什么呢？别瞎说。老人家，我瞧您不像是一般人呐。小的跟您问好。本人，拉正红，旗人。哟，在旗啊。拉爷，这酒馆跟我们兄弟俩有瓜葛。如果您今天想喝酒的话，不妨换个地儿吧。本人有个臭毛病，想去哪儿就去哪儿，谁也管不了我。今儿，我还就在这山东老酒馆喝酒。臭老头，别给脸不要脸！你
还敢打人你！哎哎，这三子梁子可算是结下了啊！你有种你就在这待着，跑了不是爷们？行啊，我在这给你备好酒菜，让你吃不了兜着走。什么东西？老爷，您请进。哎呦，您这儿有酒气没人气儿，要不还得多指望着您啊，多捧场。您客气，来来来，嗯，哎呦，嗯，爷，哎，您那微博。我给您收起来啊！我这后边长了一个疖子，又贴了膏药，味儿大，我熏着人家。没找个好郎中看看呀？要是能看好了，至于带围脖吗？大爷，您想吃啥，想喝啥，尽管说。今天我请客。为什么你请客呀？您帮了我的大忙了。我是路见不平，拔刀相助，自愿的。要是因此白喝了您的酒，白吃了您的菜，传讲出去，岂不被街坊耻笑？您这说啥呀？我可是打心啊！我是打宫里出来的，懂规矩，知道分寸。爷，您里面请。有空位子吗？来来来，几位，坐这啊，正好，来来来，来爷，来爷。不管怎么说，您帮了我的大忙了。您是贵客，我想请您到我的后院屋里坐。我是掌柜的，是不是怕那两个来报仇啊？他们就是赶一挂大车来，车上戳他十个八个的，我也不怕。我跟你交底吧。当年八国联军进北京，那洋人黄头发、蓝眼睛，身上还长了一层黄毛，跟那小狮子似的。嗯一般人见了都哆嗦，我见一个摔一个，都把他们打趴下了。嘿，我当时谁呢？这不是那爷吗？哎呦，那爷您吉祥、啊，您吉祥。不是，你这磨刀怎么磨到屋里了？嗨，是咱们掌柜的心善，怕啊，这个外边把我老白给晒黑喽。哎呀，今天这老酒馆来的不错，嗯，有点意思。嗯、肖掌柜，该吃饭了。肖掌柜，吃饭了。就知道吃饭，这饭钱没挣出来呢，哪有吃的呀？不是，这该吃也得吃啊。不吃饭站不稳啊！吃吃吃就知道吃，这话说的，不吃饭哪有劲儿干活呀？你干活了吗？我们这干了大半天了吗？不是，这大半天一个客人都没有，你干什么活了？那我们站这大半天也是干活呀。您要请别人来站，不也得给钱，也得管饭，不是？跟我顶嘴是不是？老掌柜在的时候，到点就让吃饭，现在可好，饭都不让吃了。再说，我俩就是伙计，来不来客人跟我们有啥关系？吃不饱饭，这活没法干。啊，这别别吵吵了，都吃饭去吧。这位爷，您刚才说和外国人比划的事儿，是真的是假的呀？有半句假话，我出不了这个门。哟，那您这能耐是咋练的？当年我是在宫里面教小王爷们灌浇的。教王爷灌浇，那您就是王爷的师傅啊！看来您这身手了不得呀！陈年往事不提也罢呀。别不提呀，瘾都被您勾起来了。这屋人也不多，您练两手。没什么好练的。不练就不练吧。就像您刚才说的
，陈年往事，真真假假谁知道啊？怎么说话呢？不信是不是？眼见为实。对，练两手瞧瞧。管教是两个人的事儿，一个人比划不成啊。我可以给您当靶子呀，不过您可得手下留情，千万别把我摔散架子。那好，我就倚老卖老。各位，都睁大眼睛看清楚了啊！大王，把胳膊伸出来。您轻点儿，我怕疼。手下有分寸。这抻来抻去的，干啥呢？我遇上练家子了。你要干什么？杀人偿命，欠债还钱。你打伤了人，得给人治伤。他们是一伙儿的呀！我都听你白活半个时辰了，我这胳膊腿儿都被你白活的要命了。我知道，你这招叫知己知彼。这样。要练，咱们出去练，别在屋里碰坏了桌子椅子，再伤了你的小蹄子。拿钱走人，不伸手。什么钱？你打伤了人，治伤的钱。为了他们俩，我的膀子还抻了呢。你先给我治治，我这不正给你拿捏着吗？那我就看看咱们俩谁能拿捏得了谁。二位爷，都高过手。有事坐下来说。行，你让他先松手。你糊弄谁呢？我一撤劲儿，你立马把我摔趴下。要松手，你先松手。哼，我走遍天下，捡的坑多了，今儿我还就不进这个坑。你来。这个事儿是因我的酒馆而起，与那爷无关。这个官司得我来了。我的人在你酒馆门口遛狗被打，这个账该怎么算？咱们能坐下来说吗？事儿呢，就是这么个事儿。您要是不信的话，您可以出门打听。周围的店家呀、啊，都看得清清楚楚。有账不怕算，是我的账我认，是你的账，你也得认。店长不了腿，候着您呢。告辞，走了。慢走，请留步。真人不露相啊！不愧是关东山闯出来的人，你这手力脚力，可以推山移海呀、啊！我这都是蛮力气，比不了您。往后还得跟您好好学，彼此彼此。话说这金小手啊，有人说他是男的，有人说他是女的，还有人说啊。金小手浑身上下是软骨头，只要脑袋一晃，腰一抖，就能变个如意球，说大就大，说小还就小。门缝能出去，窗缝能进来，可以在锅里边睡觉，醋瓶子里边他可以洗个澡，就这么神。还有人说呀，金小手的手没骨头，你绳子拴不住，靠子靠不牢啊。他可以在石头缝里边取根针，粪油锅里边捞油条。够厉害吧？我一说到这儿，那位先生不高兴了。我说：“杜先生，您上嘴皮一碰下嘴皮，把这金小手吹得神乎其神。您跟他什么关系？他真这么厉害吗？”哎，我跟您说，我跟他一不沾亲，二不带故，也不是朋友。他的本事，我也是听来的。不过说书的可有规矩，道听途说可不成，一定要找一点真凭实据。那么这金小手。
，到底他有多厉害呢？对不起各位，我先喝口水，润润嗓子，之后咱们再接着说。好好哎呦呵，赵掌柜的，我说老白头，哎，你这是准备安营扎寨，在这儿做书堂，懒得动了，多托了陈掌柜的福。张掌柜来了，陈掌柜，嗯，您这招不错啊,啊，弄这个老白头，把整条街的刀子剪子都弄到你们家来了。光刀子剪子哪成啊？得把这个人都给拢来，那就妥了。早晚的事儿，接您的吉言呀。先给我磨，急用。来来来，来来来，行了，我这茶也喝好了，咱们书接上回。哟好啊！行行行行行，哎，哎呦，官爷，您来了，赶紧把官爷的马哥拴好了。哎，掌柜的，啊，我就说咱们院子里应该插一根拴马的桩子，您说用不上，这说用就用上了。你是只知其一，你不知其二。光插根拴马桩子哪管用啊？还得跟马背张桌，明白吗？您说的对，马饭、马菜、马酒、啊、都得备齐喽。哎，不光想到二，连三都想到了。你懂事儿。<笑>我让各位记宝，我说句话都听着啊！告诉你们一个好消息，你们酒杯里那个金小手啊，来咱们大连接了。世界上最好的事，越散我知己，无醉不归。等到了夜深，和往事干一杯，就赐我手言和。世界上最美。是为岁月静好，现实安稳。任时光老去，宛若初见，笑谈似水流年。我要把。和每一个生命中出现的人，每一次擦肩，每一次转身，都值得纪念。我。
有。